va sotto il nome di pietà qualsiasi raffigurazione della Vergine Maria che piange sul Cristo morto. Si trattava di un tema estremamente diffuso nell'arte del nord Europa in cui la Madonna veniva di solito rappresentata come straziata e deformata dal dolore mentre geme sulle ferite aperte del figlio morente. La prima pietà di Giovanni Bellini aveva sì come soggetto alla madre in lutto ma lì Maria rimaneva in piedi. Il problema formale che Bellini si pose quando in seguito dipinse quest'altra versione era come far stare un uomo adulto sul grembo di una donna seduta pur creando un'immagine verosimile. La Madonna è seduta sulla terra nuda in modo da esaltarne la desolazione e l'umiltà. Bellini completò il lavoro quando aveva già 70 anni, mostrando così quanto egli ci tenesse a reinventare continuamente il proprio linguaggio artistico. L'opera mira ad anestetizzare l'orrore della crocifissione. Ci sono solo alcune piccole ferite sulle mani, sui piedi e sul fianco di Cristo a ricordarci l'atrocità fisica della passione. L'immagine si concentra invece sulla sofferenza intensa della madre che piange per il figlio morto. Maria sta dicendo addio a Cristo cullandolo nel suo grembo prima che venga sepolto. Nonostante le ridotte dimensioni del quadro, le due figure isolate si stagliano monumentali di fronte alla vastità del paesaggio alle loro spalle, separate dal resto da una siepe di fiori minuziosamente dipinti. In questo modo Bellini pone in risalto la loro infinita distanza da ogni evento terreno e consente allo spettatore devoto di concentrare la sua pietà e le sue preghiere su madre e figlio. Oltre l'arco di fiori si vedono una città cinta da mura e colline all'orizzonte. Si riconoscono alcuni edifici appartenenti a diverse città della Repubblica di Venezia come la Cattedrale e la Torre di Vicenza e il Campanile di Santa Polinare Nuova Ravenna. Il vertice del quadro è occupato dall'espressione affranta ed esausta della Madonna che guarda in basso verso il figlio. Viene in mente l'immagine della Madonna che tiene il Cristo neonato dormiente sulle ginocchia. Qui però Bellini accentua il pathos della scena invecchiando il volto di Maria. Le sue vesti luminose avvolgono il figlio morente e formano la base di un triangolo equilatero che riempie gran parte della base del quadro. Le piante presenti nel dipinto e la fitta siepe scura alle spalle della Madonna sono realizzate con estrema precisione. Furono scelte per il loro simbolismo e per la loro associazione a proprietà curative. Il dente di leone, erba amara, rappresenta il lutto dei cristiani e la passione di Cristo. I bianchi fiori della fragola significano la giustizia perfetta, le violette simboleggiano l'umiltà, mentre i cardi, a sinistra della testa di Cristo, stanno per il dolore fisico e spirituale. Il ceppo tagliato rappresenta l'albero della vita cresciuto nel giardino dell'Eden. Secondo la tradizione cristiana l'albero venne abbattuto per fornire il legno utile alla costruzione della croce. Possiamo notare un unico ramo frondoso, a raffigurare la speranza della resurrezione. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.